ജി എസ് ടി എന്ന മൂന്നക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അഥവാ ചരക്ക് സേവന നികുതി നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി പക്ഷേ ജി എസ് ടിയുടെ സങ്കീർണത ഇന്നും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാതെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ നികുതിയെക്കുറിച്ച് അല്പം ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കുടുംബസമേതം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് ഇന്ന് ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി എത്രയാണെന്നോ അത് ശരിയായ നിരക്കിലുള്ള ജി എസ് ടി ആണെന്നോ നമ്മളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ ഈ അനാസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊള്ള ലാഭം എടുക്കുവാൻ ചില വമ്പൻ കമ്പനികൾ പോലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാർത്തകളാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിനായി സമീപിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലകളെ പൊതുവെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ റെസ്റ്റോറൻസ് അഥവാ റെസ്റ്റോറൻസുകൾ മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ രണ്ട് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻസ് ഇവിടെയെല്ലാം ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഭക്ഷണത്തിന് മേൽ ചുക്കത്താവുന്ന ജി എസ് ടിയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ റെസ്റ്റോറൻസിൽ അത് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിലും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് മേൽ ചുമത്താകുന്ന ജി എസ് ടി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയുള്ള ഹോട്ടലുകളോട് ചേർന്നുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ രണ്ട് തരം നികുതിയാണ് ബാധകമാകുന്നത് ഒന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മുറി വാടകയുള്ള ഹോട്ടലുകളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ജി എസ് ടി ഭക്ഷണത്തിന് മേൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അതിലധികമോ മുറി വാടകയുള്ള ഹോട്ടലുകളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ജി എസ് ടി പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതു തരം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നത് നാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയായി മാറിക്കഴിയും എന്തു തന്നെ ആയാലും നാം ഭക്ഷണത്തിനായി സമീപിക്കുന്ന മിക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ജി എസ് ടി അഞ്ച് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബില്ലുകളിലും ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് നൽകിയ ബില്ല് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ശരിയായ നിരക്കിലുള്ളതായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിലുണ്ടായ കുറവ് കൺസ്യൂമർക്ക് പാറും നൽകുന്നതിന് പകരം കൊള്ള ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ അവരുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു സാധാരണ കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ജി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ ടു ത്രീ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് തുടർന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസ് തരുന്നതാണ് അതല്ല കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ബി ഇ സി അതായത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഫോർ എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ പരാതികൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് നേരിട്ട് അയക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് എന്ത് നടപടികളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതുമാണ് ഇത്തരം സങ്കീർണമായ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അല്പം അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ നല്ലത് ഉണരു ഉപഭോക്താവെ ഉണരു എന്നുള്ള നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓ മൈ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് മനോജ് കുമാർ